വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് അഴീക്കോട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിമതൻ പി കെ രാഗേഷ് കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുമെന്നും രാഗേഷ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രചരണമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് അവസാന സമയം മാത്രമേ ചിഹ്നം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിഹ്നം കൂടി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രചരണം ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ സുധാകരനും സുരേന്ദ്രനുമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല കണ്ണൂർ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന രീതിയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറയാത്ത വാക്കുകൾ വായിൽ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമം തെമ്മാടിത്തരമെന്നും വി എസ് പ്രതികരിച്ചു ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് അതിനെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണല്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വായിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരം അത് തെമ്മാടിത്തരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ യു ഡി എഫ് അഴിമതി ഭരണത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായി മാറിയെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തും ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സീറ്റിലും വിജയിക്കില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും യു ഡി എഫിന്റെ അഴിമതി ഭരണം നിലനിർത്താൻ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ വ്രതാശ്രമം നടത്തുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബിൽ മീറ്റ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി ഐ എമ്മും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ കള്ളപ്രചാരണം പാർട്ടിയും വി എസും ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അവരുടെ ഇത്തവണത്തെ ഉദ്ദേശം സി പി എമ്മിനകത്ത് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഐക്യത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ പാർട്ടി മെമ്പറും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ദിവസേന ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അഴിമതി ഭരണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കണം ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ചിലർക്ക് ആ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് എന്നെ വലിച്ചിഴക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആ വ്യവസായം തുടർന്നാൽ മതി അത് വി എസും പിണറായിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തവണ നടക്കൂല കേരളത്തിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിലും ബി ജയിക്കില്ല ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തുൾപ്പെടെ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം എൽ ഡി എഫ് തന്നെ വിജയിക്കും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ജയിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലവും ഇത്തവണയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ആശങ്കയും ഞങ്ങൾക്കില്ല പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ നാല് മണ്ഡലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരുന്നു ആ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമം തിരുവനന്തപുരം ഉദുമ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ രഹസ്യധാരണയിലാണ് മത്സരമെന്നും കോടിയേരി ആരോപിച്ചു മദ്യത്തിനെതിരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സമീപനം എൽ ഡി എഫിന് തന്നെയാണ് മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കലാണ് എൽ ഡി എഫ് നയം എന്നാൽ അടച്ചിട്ട ബാറുകൾ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളാക്കി മാറ്റി വീണ്ടും ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റേതെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം കേരളത്തിൽ അധികം കിട്ടും ഗവൺമെന്റിന് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ അധികം ടാക്സ് കിട്ടി ഇതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മദ്യ നിരോധനം ഒരാളെ പോലും മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ നയം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ചുട്ട മറുപടി ചാരക്കേസിൽ കരുണാകരനെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ച
പിപ്പിൾ ബിഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മദ്യനയത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്ത് മദ്യവർജ്ജനമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മദ്യാസക്തിയുള്ള കേരളത്തിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചാൽ വ്യാജമദ്യം ഒഴുകുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖല അതുകൊണ്ട് അത് നിരോധിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് മടിക്കുന്നു എന്ന് ഒക്കെയാണ് അതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് വരെ നമുക്ക് ആക്ഷേപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മദ്യാസക്തി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് മദ്യം അങ്ങോട്ട് നിരോധിച്ചാൽ വ്യാജ മദ്യത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് മദ്യവർജ്ജനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മദ്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം സംഘടിതമായി പ്രചരണം നടത്തി ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷക്കാലവും കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പിണറായി വിജയൻ റബ്ബർ സംഭരണത്തിൽ വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു അടുവുള്ളി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചിറ്റി എം ഗോപകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ യു ഡി എഫിനെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കർഷകരുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില് അവരോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്താ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് യു ഡി എഫിനെ കാണുന്നത് അവര് രോഷം കൊണ്ടങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയും പലരും പരസ്യമായി പറയും ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒരു അക്കിടി വറ്റാനുണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരല്ലേ കർഷകർ അവരുടെ ജീവിതമല്ലേ തകർത്തവർക്ക് കനയകുമാർ അടക്കമുള്ള ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ വ്യാജ വീഡിയോ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയതിന് കേസിൽ മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ദിലീപ് പോലീസ് കേസെടുത്തു സി ന്യൂസ് ടൈംസ് നൗ ന്യൂസ് എക്സ് എന്നീ ചാനലുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ജെ എൻ യുവിൽ നടന്ന കൺട്രി വിത്തൌട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെമിനാറിനിടെ കന്യകുമാർ ഉമർഗാലിൽ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യദ്രോഹം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വീഡിയോ നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച മൂന്ന് ചാനലുകൾക്കെതിരെയാണ് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ന്യൂസ് ന്യൂസ് എക്സ് ടൈംസ് നൗ എന്നീ ചാനലുകൾക്കെതിരെയാണ് സി ആർ പി സി ഇരുന്നൂറ് വകുപ്പുകളിൽ ദില്ലി സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് കേസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഫോറൻസിക് ലാബിലെ വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഈ വീഡിയോകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിദഗ്ധ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ സംഘം മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ കൈമാറി രാജ്യദ്രോഹ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ശബ്ദശകലങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തതെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ഈ വ്യാജ വീഡിയോകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദില്ലി പോലീസ് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി തീഹാർ ജയിലിൽ അടച്ചത് ഈ വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര മാനവ ഉപശേഷി മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ സഹായി ശില്പി തിവാരിയുടെ യു ആർ എൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു കേസ് തിങ്കളാഴ്ച ദില്ലി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതി പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായി വോട്ട് വണ്ടി പ്രയാണം തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഈ വാഹന പ്രചരണ യാത്ര നടത്തുന്നത് വോട്ടിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവി പാറ്റ് എന്ന പുതിയ സംവിധാനം പരിചയപ്പെടാനും വോട്ടുവണ്ടി അവസരമൊരുക്കുന്നു വോട്ടർമാരെ ബോധവൽക്കരിച്ച നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വോട്ടുവണ്ടി പ്രയാണം തുടങ്ങിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയോടൊപ്പം ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയും ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനമാണ് വോട്ടുവണ്ടിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പരിശീലന സൌകര്യവും വോട്ടുവണ്ടിയിലുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുതായി നടപ്പാക്കുന്ന വി പാറ്റ് സംവിധാനത്തെ പരിചയപ്പെടാനും വോട്ടുവണ്ടി അവസരമൊരുക്കുന്നു വി പാറ്റിലൂടെ തങ്ങൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വോട്ടർക്ക് സ്വയം വ്യക്തത വരുത്താം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചിഹ്നമടങ്ങുന്ന സ്ലിപ്പ് എട്ട് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വോട്ടർക്ക് കാണാനാകും നേമം വട്ടിയൂർക്കാവ് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃക്കാക്കര തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് നോർത്ത് കണ്ണൂർ എന്നീ പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ വി വി പാറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാവുക തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇ കെ മാജി വോട്ടുവ
കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബുവിനെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് നല്ലളം പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അനുസരിച്ച് മത സാമുദായിക സ്പർദ്ധയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആദം മുൽസിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നല്ലളം എസ് ഐ റിയാസ് ചാക്കിരി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ വിജയമുറപ്പിക്കാനായി മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സിമിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനാണ് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സീമയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഓരോ വോട്ടും നൽകുക വിജയിപ്പിക്കുക ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും ടെലിവിഷൻ അവതാരകയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതാകട്ടെ തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടിയും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുള്ള താൻ ആദ്യമായാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും അത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ടി എൻ സീമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയതിനാൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിൽ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ടി എൻ സീമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് സുഹൃത്ത് എന്നതിലുപരി നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും യാതൊരുവിധ ആരോപണങ്ങൾ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പ്രചരണത്തിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എത്തിയതിനുള്ള സന്തോഷം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സീമയും പങ്കുവച്ചു ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രദേശത്തും കഴിയുന്നത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളടക്കം സന്ദർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഈ പ്രചരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ വരാം വലിയ തിരക്കുള്ള ഒരു ഇതിനിടയിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അഭ്യുദാകാംക്ഷകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കഴിയുന്നത്രയും ഇടങ്ങളിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനു വേണ്ടി വോട്ടഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാകും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മടങ്ങുക സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കൈരളി ടി വി യു എസ് എയും ന്യൂയോർക്കിലെ കേരള സെന്ററും സംയുക്തമായി കേരള ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പാടങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കാശു വാങ്ങി പൊരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വീടുകൾ മദ്യശാലയാക്കുകയും ചെയ്ത ഗവൺമെന്റിനെ ജനം തൂത്തെറിയുമെന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വികസനത്തിന്റെ പാത തെളിയിച്ച ഗവൺമെന്റാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗവും അവകാശപ്പെട്ടു കൈരളി ടി വി ന്യൂയോർക്ക് പ്രതിനിധി ജോസ് കടാപ്പുറം മോഡറേറ്ററായ ഡിബേറ്റിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിലെ ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞ കായ്കറികൾ വിളവെടുപ്പിലേക്ക് തരിശുകിടുന്ന മുക്കാൽ ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അഭിഭാഷകർ നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്തത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ശ്രീചിത്ര പുവർഹോമിന് കൈമാറാനാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചൂർ കോടതി വളപ്പിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ഏത് വ്യവഹാരിയും നമ്പരക്കും മുക്കാൽ ഏക്കർ പറമ്പിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന പടവലവും വെണ്ടയും തക്കാളിയും മുളകുമെല്ലാം കണ്ടാൽ കോടതി വിളപ്പോ കൃഷിഭൂമിയോ എന്ന് സന്ദേഹം തോന്നിയേക്കാം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണനാണ് മേൽക്കോടതി ആഗ്രഹിച്ചത് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി വി ഷെർസിയും എ സി ജയും എ ഇജാസും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ സംഗതി നൂറു മേനി കൊയ്തു ഒപ്പം അഭിഭാഷകരുടെ പിന്തുണയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹായവും കൂടിയായപ്പോൾ കോടതി വിളപ്പ് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടമായി തിരുവനന്തപുരം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജയചന്ദ്രൻ ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പ്രദ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും കോടതികളിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെയുള്ള സ്ഥലം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്താൽ ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തരിശു കിടന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി ശ്രീചിത്ര പുവർ ഹോമിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് കൈമാറ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് വച്ച കുറിപ്പാണ് പുറത്തു വന്നത് സന്തോഷ് മാധവൻ ഇടനിലക്കാരനായ കൃഷി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നാണ് കുറിപ്പിലെ ആവശ്യം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഐ ടി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യം മന്ത്രിസഭ അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു വൈക്കത്തെ സമൃദ്ധി പ്രോജക്ടിന് ഐ ടി പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഭൂപരിധി ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ കൃഷി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ആവശ്യം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതോടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദശാംശം നാല് നാല് ഏക്കറും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ഏക്കറും അനുവദിച്ച മാർച്ച് രണ്ടിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഏക്കർ നെൽവയൽ നികത്തുന്നതിന് സന്തോഷ് മാധവന് നൽകിയ അനുമതി വിവാദമായതോടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസ് കെ എം എൽ എയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡയറി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം പ്രശസ്ത നടൻ ഭരത് മമ്മൂട്ടി നിർവഹിക്കും ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശന കർമ്മത്തിൽ പ്രൊഫസർ എം കെ സാന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ പ്രധാന പോസ്റ്റുകൾ ചേർത്തതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡയറി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടെ ദൈനംദിനം കണ്ട കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡയറിയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ അയ്യായിരത്തോളം കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും വിവിധ മേഖലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി ഇരുപതെണ്ണമാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ഭരത് മമ്മൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം വരുന്ന യുവജനങ്ങൾ നവമാധ്യമം വായിക്കുന്നുള്ളൂ അവർ ടി വിയും കാണുന്നില്ല പത്രം ഒട്ടും വായിക്കുന്നില്ല അപ്പം അവരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം ഒരു സംശയം വേണ്ട നമ്മൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇടപെട്ടേ തീരും ഒരു ഡയറി വായിക്കുന്നത് പോലെ ആസ്വാദ്യകരമായാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യു ആർ കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പുസ്തകമാണിത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഈ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും ചിത്രങ്ങളും ലഭ്യമാകും മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഡി സി ബുക്സ് എം ഡി രവി പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തും നിരവധി പ്രമുഖർ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ